Al-Nashid. Nashid ambayo imeondoka sasa hivi ni ya Brother Nasir. Yaani ni ya huyu ndugu moja ambaye ni cousin brother ya Brother Nasir anaitwa Arash Ajmi. Ameimba nashidi ambayo inaitwa Mwenda Madina ni nani na yule pale ambaye muungana naye ni Fatihia mkali wao. Hivi basi we will be talking about dating and Islam. Na nikakwambia uachie comment yako, gonga like na pia ugonge follow alafu tutakuwa ni wenye kutaja kile ambacho umetuliza na inshallah Sheikh atakuwa hapa kulijadili na kulijibu swali lako. Hivi basi naona tuna ma guest wawili hapa ambao ni wazuri sana mashallah actually ni ma guest watatu. Hapa tutawapatia fursa. Wapate chance ku. Kasana mbona? Furai tu kwa una sema guest wawili lakini umemsahau shehe wetu shemku karibu sana shehe Mustafa kwenye Hoje basi ni sababu shehe si si mgeni kwangu na ndio maana nasema tuna guest wawili lakini katika show tuna guest watatu sio Ya pengine tungewapa fursa wajitambulishe wenyewe Inshallah Um assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jina langu ni Zaitun Hassan from the University of Nairobi a fourth year student and I'm happy to be here discussing about dating in Islam in the modern day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Buyosake. Mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, Dadia, na nimefurahi leo kualikwa kwa mjadala wa leo kuhusiana na dating ambayo ambayo ni ya dini ya Islamu, ka kweli dating inakubalika ama apana but zote tutajadilika jadala wa leo asante asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kwa majina ni ustad mustafa abdallah eh director wa zamzam center home in madrasa kutoka huruma kwa hivyo nafurahia sana ku mara yangu ya kwanza kuadekwa kwenye eh y2425 angalau tuweze kufundishana mauli matatu asante sana aya karibu sana karibu zaina Zaitun poi. Mimi na swali moja ningependa kuuliza kila mmoja wetu hapa. Dating katika Uislamu inakubalika haikubaliki. Ah kama ni yangu kwa kwa dating kwa Uislamu haikubaliki kwa sababu hakuna bahali imeandikwa kwa Uislamu that kuna dating but due to influence from the western culture like people are out there dating so what to kulingana na hizi influence ndo labda wameileta katika dini but kwa Uislamu hakuna pahali popote imeandikwa kwa kuna dating. Ah uh, vipi wewe zaitu na nasemaje kuhusu dating maoni yako? Um I think dating haikubaliki lakini due to the modern days things have changed you know and due to peer influence you know from the universities from different schools from workplaces you'll get um the non christians will be like oh you're not dating you're old enough you should get yourself someone you're growing old you know so it's due to modern days and also like peer influence yeah uh, mujtama about kwa nawe hivi sasa dating katika Uislamu kweli haikubaliki lakini kutokana na kile ambacho amekisema Zaitun ni kuwa waweza kuwa uko katika marafiki zako ambao si waislamu kisha utakuuliza mbona hawingi katika dating kuna uwezekano tajriba unakosa hivi shekh ningependa kuuliza ya kubalika haikubaliki na mtu ambaye hapo katika dating katika Uislamu anafaa kufanya nini Naam, asante kwa swali nzuri. Eh, dating nadhani katika eh, lugha ya Kiswahili ni kuchumbiana. Na uchumba katika dini inaruhusiwa isipokuwa kuna mipaka. Tukiangalia katika vile eh, tunavyoifanya ama leo ulimwengu wa sasa hivi watu vile wanavyofanya hiyo dating inakuwa ni kupita mipaka ama inakuwa ni kinyume na ile dating ya Kiislamu. Lakini dating katika Uislamu iko manake dating ni kuchumbiana ama ku kutafuta mchumba na automatically uwezi ingia katika marriage kabla uja hujachumbiana na mtu kwa hivyo e, sijui kama nitakosea nikisema dating ni kuchumbiana kwa hivyo kuchumbiana inakubalika lakini kwa namna yake si namna ambayo kwamba leo watu wamechukulia lakini inakubalika naam 
Sasa kwa hivyo Sheikh Mustafa akisema kwamba kuchumbiana na kubaliwa katika dini ya Kiislamu. Naam naam. Sasa tunafaa kuchumbiana kwa njia gani? Pengine unaweza kutuambia pia watazamaji nyumbani wajue <coughs> Kiislamu tunafaa kuchumbiana kwa njia gani? Uh, kuchumbiana ni courtship I think courtship na ni ile e, mtu kutafuta mchumba ama kutafuta mtu ambaye kwamba labda atakuja kuishi naye ama kufanya ile selection ambayo kwamba ni mtu ambaye kwamba ama ni mke au ni kijana ambaye kwamba atakuja kuishi naye e, for, for entire life katika maisha yake ambayo kwamba e, ya usoni uh, ukiangalia uh, ili swala la dating katika Uislamu kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametukuka ame ametaja wazi kwamba katika alama zake miongoni ameweza kuumba eh, eh, viumbe viwili yani mwanaume na na, na wa kike wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yani katika alama zake au dalili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha uungu ameweza kuumba wanawake kutoka kwa nafsi ya wanaume lengo haswatan ni ili kuweza ku kupata utulivu kwa 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 kwao. Kwa, kwa hivyo e, dating ya Uislamu mwanzo u, unapoona msichana amekufurahisha ama amekupendeza na ukawa umekuwa na nia kwamba e, imefika wakati labda unataka kuoa manake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad rehma na amani zimshukia amesema kwamba ya ma'ashara alshabab enyi kundi la vijana yeyote ambaye kwamba atakuwa na uh, uwezo miongoni mwenu basi fali atazabwa aweze kuoa kwa hivyo imefika mahali umeona umri na pia hali ya kimwili imekufikia unataka kukaa na mtu ambaye kwamba ni mke au mke anataka kana na mme basi <coughs> lengo au kitu cha kwanza ambacho kwamba utafanya utakwenda ku, kwa mzazi wake na utakapokwenda kwa mzazi wake basi atakuwa ni mwenye ku, 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 ku ikiwa taridhia kwa sababu mtume anasema kwamba atakapoa jeni kijana au msichana ambaye kwamba mmeridhia dini yake na tabia yake basi fanyeni haraka muozesheni kwa hivyo atakuitia yule msichana basi atauliza kwamba umeridhia akisema ndio basi sasa uchumba inaanza pale e, ikiwa atakuwa amevaa nikabu sheria ya Uislamu itaruhusu kwamba waende pale wawili lakini kukuwe na yule baharim yule mtu ambaye kwamba ni mjomba wake shangazi yake dada yake yani wasikuo wawili peke yao ili aweze kumtazama vizuri so that anapofanya decision afanye decision ambayo kwamba itakuwa ni sawa sawa kinyume na sasa hivi kwamba mtu amekutana na msichana kwa barabara wamezungumza basi wanaanza kukutana sasa hapo ndio makosa lakini hii yote ni uchumba tu kwamba huyu amechumbia lakini amefata sheria lakini huyu amechumbia na amekosea kwa hivyo dating in Islam I think it is allowed but uh, vile watu wanavyofanya inaenda inakuwa ni kinyume. Shukran Sheikh. Vile umetaja <coughs> vile Sheikh umetaja kwa dating inakubalika. Nimekuwa nikiangalia jinsi za kila mtu. <laughs> Nikakona hizo tu. Umetabasamu sana. Nilikuwa fikiria nini niliposema inakubalika. I'm um, expected kusikia kuwa dating is haram. Naam. No. No. So like <laughs> I'm excited. Naona ndio saya kidogo. Hivi nikuulize wewe wafikiri kama ungekuwa na fursa ya kuingia katika mahusiano wewe na msichana ambaye ni wa Kiislamu. Ungefanya katika kupitia njia gani kwa sababu sasa ni kama tumepata ruhusa kwa kufanya dating. Oh, kwa upande wangu mimi naweza sema kwamba kama mimi shiko tumesema kama dating ni ara ala na e, kuna njia naweza enda mbaya inaweza kuwa like ni halal but sa kwa upande wangu naweza sema moja naweza enda kwa family kwanza tuonge ando isiwe isiwe ile ya yetu ndo tunapatana tunabonga tunaongea sorry so no <laughs> so ikwe, at least tunabonga na familia familia pia awe wanajua cuz kama familia wa GP ni mambo mengine kwa sababu hiyo ni kusema nimeenda kando na dini. So kwa pande yangu ninasema njia yenye naweza fanya kama mimi ni kwenda kwa familia kwamba kwanza nikae kama ni pande ya ku marriage ndo au tukubali ndo niendelee. Uh, vizuri sana lakini na swali kwa kesha. Ah uh, kwa moyo wake amesema kwamba kudeti na kubaliwa lakini tunapodi tunafaa tunana maybe mtu anakuwakilisha familia pingine mama yako ndio yako mkubwa ndugu yako 
So na kuuliza ikiwa pengine wewe hauna mama, pengine wewe ni mtu yatimu utendana nani na pengine umeishi ile familia, yani maisha upekwe, hauna mtu ambaye tuseme familia members wako karibu na wewe kwa tu mwenye atapeleka nani? Uh, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, eh, amekujiwa uh, na uh, maswahaba na wakisema kwamba mimi nataka kuoa kwa hivyo eh, muislamu katika masala ya dating kwamba sio lazima kuwe na mtu mwanzo mimi mimi mfano mimi nimekupenda ama labda nimekuona ukanifurahisha sio lazima niambatane na mtu mimi naweza kuja peke yangu nizungumze na wazazi wazazi wakiwa watasema kwamba basi njoo na mtu ambaye kwamba ni baba yako kama ndugu yako kama rafiki yako basi tabi lakini hakuna mahali wamesema lazima ni kuwe na, na mtu ambaye kwamba nitakuja naye mimi inaruhusiwa nije vile nilivyo na nizungumze na wazazi wako kulingamana na vile ikiwa mimi ni muoga basi ndio nitatafuta hata kama ni shekhe hata kama sina relative nitafute shekhe nitafute rafiki yangu ambaye kwamba ni mjasiri anajua kuzungumza aje azungumze kwa niaba kwa kwa niaba yangu lakini ikiwa mimi ni jasiri na naweza zungumza mwenyewe na mimi nimejiamini basi hamna shida mimi nikikuja moja kwa moja kuzungumza na wazazi wako na tuseme pengine nimekutana na huyu kijana tumependana pengine sehemu za kazi ama shuleni alafu pengine akani alika tuni kwenye mkahawa tukunywe kofi alafu tuongee lakini mimi nimeenda pale kama msana wa Kiislamu yeye pia amekuja pale alafu hatuja, tumeenda tu pale kuzungumza tu hakuna mambo mengine. Ini yeye afungue hisia zake anambia Fatma mimi uh, nakupenda wewe ningependa unipeleke kwenu nitambulisha kwa zizi wako. Hiyo inaruhusiwa? Mm, Airuhusiwi hapo. Manake eh, mtuma anasema palipo na wawili eh, opposite eh, opposite sex yani mke mke na mume na mume watatuwa ni shetani. Kwa hivyo itakuwa ni bora ikiwa tutakatuzungumze na wewe ukumekubali tuende mkahawa tuzungumze njoo na sister yako ama brother yako ama mtu ambaye kwamba karibu wako at least tukae tuzungumze lakini kio utakuja peke yako na mimi basi shida itakuwa ime ime imetokea manake sasa watatu wetu watakuwa ni shaitani lakini kabla uzungumze nitajuaje unataka unanipenda mimi si lazima kwanza ukuje kwangu tuzungumze tukiwa wawili na nambe ningependa unipeleke nyumbani tatizo ambalo nimeliona pia kwa sababu hatujuani katika hii dunia <laughs> tuko wengi sana <laughs> alafu hizo kwa umekana mtu kwa masiku kadhaa miezi kadhaa kisha mtu akakuja akakwambia hatujuani unaona alafu akasema kuwa yani kiwango ambacho mmefikia ni kama baada ya kuwa mmekaa naye kwa muda fulani bado nyinyi ni kama hamjuani na kama itakuwa mtu ameondoka akaenda akasema nimemuona msichana fulani katika nyumba yako na ningependa kumuoa kisha akaozwa na ikapatikana hili tatizo kuwa hawajuani hapo kunafanyika nini mimi naona afadhali kungekuwa na muda wa watu kujuana kidogo ndio ndio naam ndipo sasa nimesema kwamba katika hali ya kujuana msio wawili pekee yenu naam eh, kujuana ni sawa kuzungumza kuambia bwana njoo nyumbani na nini lakini tembea na rafiki yako tembea na mwenzako ambaye kwamba ukiwa pale akuheshahidi akuwa nasikiza yale yale ambayo kwamba mnazungumza yani mkuu wa tatu siwe msio wawili e, swala uislamu imekataa watu wawili kukaa faraha pasina watatu manake hawa watu wawili wanapokuwa pamoja watatu wao ni shaitani na shaitani anapokuja basi atawaingilia na utapata wameanza ku, 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 kuvuka mipaka kwa hivyo kuepuka ile bala lazima ukuje na mtu mwingine mkuu wa tatu ama mkuu wa nne lakini msio wawili pekee mimi ningependa kuuliza hivi ndugu yangu wewe umeondoka waenda kujuana na msichana fulani uh, nadhani tutamweta tu yule msichana uh, tuseme umeenda kukutana na mtu fulani ambaye mwataka kuwa naye katika ndoa wewe waona wahisi vipi katika maisha yetu ya kisasa hivi kuondoka na mzazi wako labda babako ukaenda naye kujuana na huyo msichana <laughs> kwa vile sheko wote wamesema mi kwa upande wangu naona ni kwa upande wangu si si chukulie kwa sababu wakati muna ambapo pale mnaenda dating ni kitu ambaye ni tu afya ni watu wawili na kuna ile privacy like katikati yenu so kuleta mzazi wangu mama kiwa imeketi pale mimi niko hapa yale mambo mengi ningependa kuongea singeweza kwa sababu ya ile heshima ya mama ama baba so kwa upande wangu kama ni dating inabidi tu mkweni ya wili but sheikh amesema hatuwezi kaa watu wili faraga kwa sababu watatu ni shetani so kwa mimi si 
Kama basi hutenda na, na baba yako ama mzazi wako katika ile date. Utaweza kwenda na mtu gani mwingine? Nadhani anaweza kwenda na, na ndugu yake sio? <laughs> Na kile simsa house yetu zetu vipone za kwenda na babako to be honest to be honest au mamako babangu mamangu pia kuna no okay it, i trust her lakini pia unajua kuna maswala ambayo siezi muingiza and kuna hili swala la tuseme mimi nimepatana na mtu tumeongea anataka kunioa nini ameenda nyumbani alafu wazazi wakatai hivyo mm-hmm. itakwaje because it happens naam unaweza kuwa umempenda mtu alafu pia labda wazazi wanakulazimisha mtu mwingine si yule unayempenda ama yule mmeongea anataka mfanye arranged marriage nadhani ili naam ili swala shekha alizungumzia la kufanywa arranged marriage na kuna hadith moja ambayo ulikuwa unatuambia lakini kabla hatujaifikia mimi ningependa kukuuliza wakati umeketi pale kwenye date alafu una mtu watatu pale awe ni mzazi wako ama mtu yeyote tu ambaye ana anaaminiwa kutembea na wewe kama maharimu wako kisha kwa pale katika ile date uone kama kutakuwa na tashwishi ya kupata kujuana kwa sababu wewe hauna uhuru wa kuzungumza mm. na yule ambaye pia amekuja kutana nawe atakuwa pia hana uhuru wa kuzungumza ili apate kujijua ata, kuku, a, a, apate kujulikana na wewe mjue pia kwa sababu pia ataona ah umeleta shekhi basi mtajitia ushehe ndani yangu no. ili nipate kukubalika na wale ambao wamekuja. <coughs> Naam. Fatma onaje katika hili swala? Mi Ah, uh, mira thani kwamba unajua pale huyu mtu ambaye unamdate obviously ni mtu Muislamu, right? Naam. Kwa hivyo akija pale hata kwa na, kama anakupenda kweli na ananiea ya ukweli, hata mm. mogopa mtu yote atamogopa kama baba kwa ni shehe, no. atafunguka hata sasa mimi wenyewe nimempenda binti yako na ningependa ni muoe. Mm. Wewe ni mtu ambaye ako straight forward na hana mambo ya kichini chini. Mm. Lakini akiwa mtu muongo, no. si deni atapata ile courage ya kukwambia ta uliete wazazi wako kwa sababu anajua nataka kukutumia tu. Mm-hmm. Ndio. Wajua kuna watu nitajisamea mimi mwenyewe nina utani mwingi sawa alafu pia i can be a very cheeky person wakati nipo katika kuzungumza na watu alafu nikutane na mzazi ama shehe ambaye ameletwa na yule binti yule binti labda tujuana tumejuana kwa kuzungumza labda kupitia arafa akamleta yule shehe ama yule mzazi kisha nikawa vile alafu yule mzazi ama shehe akakosa kuni kunikubali kwa sababu ya tabia kama ile na najua mwenyewe mimi nafanya mzaha tu. Sheikh wana ile swala litakuwa vipi? Uh, swala kidogo <coughs> nadhani hapo tumepoteza mwelekeo kidogo. Naam. Eh wacha turudi kwenye meza. E, tunaposema kwamba watu tunataka tukutane, mimi nataka nikutane na mchumba wangu na nilivyosema kwamba binti aje na maharim. Haijamaanisha kwamba lazima wakae pamoja yale mambo atazungumza anaweza tu nafasi ya kakaa hmm. pande ile nyingine nyinyi wawili mkazungumza lakini bora tu msikue faraha faraha msikue private Naam. lakini katika ile publicity hmm. pa, 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 mali pako public mweza tu ruhusa ya kuzungumza ndio hmm. nikasema mwanzo kwamba hata kama amevaa nikab ana ruhusa ya kutoa ili waweze kuonana vizuri Naam. na pale hili na kama huyu mahari mama kama sister yake ama dada yake ama mama yake labda aunt yake aweze wapatia nafasi lakini madamu tu asiwe kwenye ile private was you mahali kwa serial. E, kwa hivyo haijamaanisha kwamba lazima kwamba wote wakae pamoja yale wanazungumza huyu asikie. Naam. E. Hivi nikuulize wewe mambo gani ambayo hutafanya katika date ambayo umeenda na na mwenzako ambaye anaweza kuwa ni shekha ama mzazi wako? Mambo gani ambayo utahisi huna uhuru wa kufanya? Ah, uh, mimi naweza sema kwamba pale napoenda na date alafu nimealika mzazi mzazi na shekha kwa hapa mambo ambaye singe yaweze kufanya ni kwamba ni kuna vitu ambao maybe labda tumehaidi na hiyo msichana ambao tutafanya pale after dating so itakuwa ile ngumu kusema hayo yote mbele ya shek na mzazi ambao wako presence wako available sasa hiyo so itakuwa ngumu na wewe na zaitun Nakona unacheka sana. Unafikiria <laughs> nini? Okay, kuna kitu inaitwa shyness. Naam. So I think mimi nitakuwa shy, very shy. Mm-hmm. If nipate kuwa mzazi wangu yuko hapo na shehe yuko hapo, sitakuwa na ile like freedom ya kuuliza anything ama kutaka kujua. I'd rather ni semi select kwa sisi wawili peke yetu at least I can ask someone two questions lakini 
ndio time nyingine lakini jinsi shekhe alivyosema alikuwa anasema kuwa mtapewa ruhusa mkaema pale sehemu fulani hata sikia kile ambacho mnakisema hata sikia muambiana nini lakini mtakuwa na ruhusa mkae mbali kurekebisha kidogo naam mambo ya dating kabla mjaingia katika ndoa yenyewe amjakubaliana naam uwezi mwalika shekh kwanza hiyo itakuwa kidogo umeenda mbio wanake shekh kazi yake labda ni kufungisha nikaha na pia vile vile huwezi mwalika mzazi wako kwamba njoo nataka kwenda kuzungumza kuna mtu nime itakuwa ni kidogo tumekimbia kwa hivyo uh, ili swala la kukutana na yule ambaye kwamba wataka nadhani kitu muhimu wacha kutumia wazazi mwanzo mm-hmm. tafuta katika mjomba kuna wale makazi ambao kwamba labda mnapendana mm-hmm. at least waweze ku, kupeleka ili muweze kuonana alafu jambo la pili vile nilivyosema kwamba eh, ikiwa kuna sehemu madam tu bora isikuwe kwenye room ama kwenye mahali basi nyinyi mtakuwa ruhusa kuzungumza yote ambayo kwamba Um, mtaka eh, mtaka mtaka mm. pale nikasema hata huyu huyu aweza kuja na, na, na wake mimi naweza kuja na wangu no. eh, so that tutakapotoka tukizungumza wale wako huko pia mm-hmm. wako kwa, kwa nini yao no. wapatie time eh, enough time no. kwa sababu kuna swala maswala ambayo kwamba kweli huwezi uliza mbele ya, ya, ya mzazi ama mbele ya shekhe shekhe atakuja dakika ya mwisho tu kama mshakubaliana mm-hmm. naam uh, hivi sijui kama Fatima unala kuongeza katika hilo mimi ndo swali kwa Sheikh. No. Sasa tukiwa katika ile nini? Do you have a specific period apa uh, tunafaa ku date? Kwa sababu kuna wengine wakiwa katika mahusiano unapata na date for two years for three years. Alafu hawani uh, this relationship haina purpose. Unaona? Mm-hmm. Ni kama ni kama anakutumia tu, anakuwest. Mm-hmm. Sorry kwa <laughs> So ni kwa nauliza relationship dating katika Islam yani inafaa kwa vipindi inafaa kwa na specific period of time. Uh, period ya kudate haiko katika Islam. Mm-hmm. Isipokuwa Islam umehimiza umehimiza kwamba muharakishe muweze kuona mnapo. Yaani mtu anapofika kwa mzazi wako na mmekubaliana mtume akasema mambo ya dini iko sawa tabia iko sawa basi harakisheni. Lakini kuna ile period pia ambayo kwamba imewekwa mfano kuna kuna swala ambayo kwamba ni stikhara kuna adua ambayo kwamba mtume ametu ametuhusia kuiswali kuna swala raka mbili na tunaisoma dua kama hii ni ya uamuzi kwamba nimepata Fatuma nataka kumooa Mwenyezi Mungu niongoze kweli ni waheri ni wadini vitu kama hivyo e, jambo la pili pia kuna ile ile period ya courtship sio kwamba tunakutana tukifanya mambo yetu ni ile kwamba mimi nimekujua umezungumza vizuri nimekupenda umenipenda lakini sikujui tabia yako siwezi kujua labda familia yenu imekaa namna gani ndio pale mtume akasema mwanamke au mwana kama kijana upendo kwa mambo manne ama uozi wa kwa mambo manne mtume akasema dini akasema tabia na saba akasema na mali na mtume akasema kwamba fadfar bi that din kimbili yenu mwenye ako na dini kwa hivyo sasa kumjua mtu mara moja kwamba huyu ni mtu mwenye dini pia hiyo imekuwa ni shida katika tukiangalia katika zama za sasa hivi kwamba watu wanakutana siku mbili tatu mwezi moja nikaa imefungwa baadaye mbio watu wamewachana kwa sababu gani ile period ya courtship ile kwenda kuchunguza kujua kwamba huyu kijana historia yake familia kwa namna gani ndio pale ukapata mtu ameweza ameweza kuwa, kuwa mchawi ama ameweza kuwa mtu mwenye labda watu ambao kwamba ha wrong decision kwa sababu gani amekimbilia e, kwa hivyo period huwa inategemea lakini muhimu ni kwamba lazima ndio pale mtume akasema mwenye mmeridia tabia yake na utajua tabia mtu kama bado kama utajua tabia mtu mara moja mnapokutana paka utakavyo muangalia kwa muda fulani. Kwa hivyo hii swala la la, la la period in courtship ni muhimu zaidi pia kuweza kujua kwamba huyu mtu familia yake inakaa namna gani, amelelewa namna gani na kadhalika. Huyo naona unakubali kubali tu, unakubali tu, unakubali. Wewe kwani wewe ni shekhe ama ni? Hivi hivi ningependa kwanza Yeah, kwa kubali kubali haya mambo yote umeyatekeleza ama ni mambo ambayo umekuwa ukiyajua ama vipi? Uh, kusema kweli mambo mengi na jifunza kutoka shekhe kwetu ndio maana naitikia. <laughs> uh, kwa mimi kwa size hakuna mtu na date. So hizo mambo tunaongelea bado. <laughs> mimi nina swali moja ambalo ningependa kuuliza kila mtu hapa. Na mimi pia mimi nitakuwa mwisho kulijibu. Uh, Sheikh amesema kuna fa kuwa na period fulani ambayo mtakuwa katika courtship ya kujuana kabla hamjaingia katika ndoa. Hivi ningependa nianze na Zaituna. <laughs> Ungekuwa 
uh, wao unaona mda gani ambao ni mzuri sana kwa watu kujuana kabla hawajaingia katika ndoa I think um samahani kidogo <laughs> tunafaa kupewa like muda mrefu kiasi kama muda gani I don't know some months hivi miezi sita mwaka moja, miezi kumi. miezi sita is okay uh-huh. sababu bila shekha amesema it's very hard kujua tabia ya mtu na pia kuna watu unaweza pata kwa zamani walikuwa na like a bad past Nam. walikuwa na <coughs> past mbaya Nam. lakini labda alama waezesha kidogo kidogo wameenda wamebadilika lakini kwa watu wengine utasikia tu huyo ni mbaya huyo ni mbaya usiwende so uh-huh. i think like six months is enough sasa na mimi naona sijui shekh shekh ama fatma hata kuongeza nini kwanza kabla shekh hajazungumza <laughs> okay mimi ningesema uh, boy, kwa, according to me uh, mimi nafikiria asingoje uh, as take long time before proposing to me na mm-hmm. asi asiharakishe kwa hivyo uh, mimi nikiona maybe I'm with someone maybe amekuja mbona wazazi wangu and then I may take like three years this person is not serious no. kwa sababu ukiniona mimi unipende unafaa it will take you like maybe one one year to know me mm-hmm. alafu kuje u propose so say mimi nimependa msanii wangu ningependa kumoa mm-hmm. lakini since it's been two years we hata sioni anything three years so me sioni anything serious hapo so, sina bidii tuachane mm-hmm. that is why according to me i think the best relationship ni ile ambayo uh, six months to eight months a year this person comes and proposes no. lakini pia shehe ni ngumu sana kumjua mtu kwa sababu <coughs> wanasemaga mtu kama anakutaka wewe atakuonyesha the be, any uzuri, uzuri wake, wake. Lakini once ukishamwoa umweke katika himaya yako that is when you know the true colors ya watu. Sasa hapo ndo namjua kumbe fulani yuko hivi na hivi unaona. Sasa zingine naweza sema si rahisi kumjua mtu yani mtu sana jinsi alivyo. Inabidi you spend time with this person to know them. Kufikia hapo na naona Sheikh maanisha kila kwa kifupi tu tuambie muda gani mwafaka alafu inshallah pia utukumbushe ile hadith ambayo shai kwa umetutajia ukisema palikuja jamaa mmoja akamwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwa anataka ameletewa mchumba kisha akaulizwa huyu mchumba amemuona ama hajamuona na uh, period tukikuja katika period ya <coughs> kufanya uchumba ama kuchumbiana mwanzo vile nilivyosema kwamba haina haina miezi sita au mwaka ama siku moja ama miezi mbili isipokuwa kile kitu ambacho kwamba tunatafuta katika hii period ni kutaka kujua e, e, tabia au e, dini ya huyu mtu ambaye kwamba ataka kuchumbiana naye ni iko vipi kwa hivyo ikiwa utajua within one week fine pia pili inakupea muda wakati na swali istikhara kuswali raka mbili na kuweza kuomba katika ile dua mtume amefundisha unasema E Mwenyezi Mungu wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra ili jambo la, la mimi kuoa khairu li ni, ni bora kwangu mimi fi dini na dini yangu wa maashi na maisha yangu eh fa qibati amri faqdu yani jalia hii kitu ikuwe sawa kwa hivyo hii dua huwezi omba leo alafu kesho na unataka ni kitu taendelea na pia sometimes unapata Mwenyezi Mungu anapokujibu kujibu tofauti tofauti no. mathalan unaweza pata umeamka tu leo umekataa hiyo maneno hiyo ya huyo mtu sababu we osema huyu mtu misimtaki. Yaani Mwenyezi Mungu anaweza kujibu kile vyote vile. Namba 2 uweza kuwa uko sehemu ukasikia story yake. Ukafuatilia ukapatania ukweli Mwenyezi Mungu ashakujibu. Kwa hivyo e, la muhimu ni kwamba lazima ukue na period ujipatie time na ukue na subira no. kwa sababu katika subira ndio kuna matunda. Lakini haraka haraka huwa pia inaleta inaleta balaa. Mm-hmm. Isipokuwa once unajua kwa mbomu mtu ni mzuri basi usikuwe ni mwenye ku ku ku, ku usipoteze, eh, usipoteze muda yeah. mara moja ingieni katika mm-hmm. katika ilo, ilo swali la kundinio. Waezaenda pia vile vile kwa kina msichana ukasema kwamba mimi nataka hivi hivi. Babaka akakwambia basi sawa tumekubali lakini tupatie muda. Yeah. Eh. Yeah. Tupatie muda. Kisha baadaye eh, aanze kuchunguza kujua kwa vipi naambie msichana wewe swali istikhara. Ndio pale tunaambia kwamba wasichana wetu pia wasome dini. Yeah. Eh, vijana wasome dini. Yeah. Eh, wasiangalie sura tuna urembo na wakimbia mbio mbio huwa mambo yanakuwa na kwa shida vile dalita anasema Fatuma kwamba watu mtu anapotaka kuoleka na fulani anajifanya mzuri na anajipendekeza. No. Once ameingia katika marriage anabadilika. No. Na sasa kwa hivyo sasa ikiwa wewe ushasoma dini na unajua istikhara Mwenyezi Mungu huwa adanganyi. Mm-hmm. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atakupatia jawabu la kisawasawa. Shukran Sheikh kwa, kwa hiyo elimu ambayo umetupatia. 
Samahani naona kila mtu hapa kila mtu naona vidole vya mguu vinasoga naona kila mtu anataka kuzungumza mada ya leo kweli imekuwa ni mada ambayo ina mambo mengi sana ambayo tunaweza kuyazungumzia na hatuwezi kumaliza kwa sasa ila muda tu umetupa kisogo ningependa ningepe, Fatma hivi utuanzishe na kauli ya mwisho inshallah Ah uh, wiki ile mwisho ningependa kusema kwamba namshukuru sana Sheikh kuja hapa leo kuongea na sisi na pia Zaitun na ndugu yangu. Aye. Pia ningependa kuambia wale nyumbani wanaotutazama kwamba uh, kama una mtu unampenda msifaje kwa siri. Kama kule anakupenda atakwambia tende nyumbani ukanitambulishe. Mm -hmm. Lakini kama huyo mtu akupeleke nyumbani anakwambia ti ah siku nyingine tutaenda mara kupeleke hivi hivi huyo mtu mwache. Huyo <laughs> mtu <laughs> mambo yake hayajulikani. No. Kwa sababu mtu mzuri ni yule ambao anataka kukutana na wazazi wako. Lakini pia ukiona uko katika hiyo date relationship for very long time like three years huyo no. achana naye no. hakupendi anataka tu kukutumia. Kwa kifupi <laughs> kauli yangu ya mwisho ni kusema kwamba kama tuta enda dating ama tukianza dating kwa kwanza ni tutilie manani dini kwanza tukitilia manani dini mambo yote yataenda vizuri na inshallah hiyo dating inaenda vizuri inshallah <laughs> um i've learned that kwanza kwa dating nafaa mimi mi mwenyewe kwanza si like my spouse to be no. nafaa kwanza ni sali istikara nafaa niwe na dini nafaa at least ni mjue vizuri niangalie background yake niangalie past yake because inshallah ndo atakuwa the, the dad to my children mm -hmm. so nafaa kuchagua vizuri kwa sababu watoto wangu watafuata footsteps zake inshallah mm -hmm. naomba dua zenu na zangu pia inshallah kusiana na ile swala dua zetu zipate kukubalika basi shukran kabisa kuungana nasi katika Unshed Y254 na pia ningependa kukujulisha kuwa kama umetujoin hivi sasa kumbuka waweza kutufata katika YouTube ukapata kujua kile ambacho tumekizungumzia leo hii alafu pia tufate katika ukurasa wa Facebook na pia utatupata pale katika Unshed Y254 kuzungumzia Facebook kuna watu ambao wametuma comments kuna watu ambao wameposti kwenye page yetu lakini nitaomba mniwe radhi leo kwa sababu tuje pata fursa ya kuzungumzia kile ambacho mmekiuliza lakini insha Allah taala wakati ambapo tutaanza ile show ambayo itakuja wiki ijayo nitakuwa mwenye kufungua na comment zenu insha Allah alafu pia kutoka hapa pamoja na ukhti Fatma na wenzetu ambao wamekuja katika show ya leo tunatakia uh, jimjema <laughs> asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma